नमस्कार वेलकम टू माय चैनल तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लॉ ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सी टेट हो या फिर यू पी टेट हो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको लास्ट तक आप देखिए आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये गारंटी है इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो चलिए आगे वीडियो बढ़ते हैं तो लॉ ऑफ लर्निंग को समझने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेंगे थॉन्डाइक के बारे में क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं तो थॉन्डाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉन्डाइक है और ये जो है 1874 से 1974 1949 तक इनका समय था और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये इसको इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा अक्सर ये पूछता है कहाँ के कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वर्क किया था और कंपेरेटिव साइकोलॉजी पर इनका जो है वर्क था जिसमें इन्होंने कनेक्शनिज्म नामक थ्योरी को प्रतिपादित किया था और इसी के बेस पर इन्होंने जो है आगे बढ़ाया एक साइंटिफिक बेस बनाया फॉर द मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी तो इन्हें इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी तो अब इनके लॉ को प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग को समझने के लिए हमें कनेक्शनिज्म को समझना पड़ेगा कनेक्शनिज्म यानी कि दो चीज़ों का बॉन्ड जैसा कि नाम से ही हो रहा है कि कनेक्शन तो ये जो दो चीज़ों का कनेक्शन है वो एस और आर के बीच का कनेक्शन ही उन्होंने बताया एस मतलब स्टूमलस और आर मतलब रिस्पॉन्स यानी कि किसी भी सिचुएशन में जब भी आपको उद्दीपन होता है उत्तेजना होती है तो आप उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई रिएक्शंस देते हो तो वो रिएक्शन जो है वो आपकी लर्निंग होती है आप फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो आप वो एक्शन रिएक्शन फिर देते हो क्योंकि आपने पहले दिया था तो फिर उसको आप देते हो तो ये एक लर्निंग है तो ये दोनों का जो बॉन्ड है वो जितना ही स्ट्रांग होगा आपकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होगी और इसके बीच का बॉन्ड जितना ही कमज़ोर होगा वीकेंड होगा आपकी लर्निंग उतनी ही लो लेवल की होगी तो इसी के बेस पर इन्होंने अपने प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग को समझाया है इसीलिए इसको जो है एस आर थ्योरी भी कहा जाता है इसको भी याद कर लीजिएगा इन्होंने जो है एस आर थ्योरी को प्रतिपादित किया है जो एक्चुअली कनेक्शनिज़म ही होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके लॉ ऑफ लर्निंग को हम समझते हैं तो इन्होंने जो प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग दिया है लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ इफेक्ट तो ये जो इन्होंने ये तीन बेसिक नियम दिए हैं वो कनेक्शनिज्म पर आधारित है जो कि अभी मैंने मैं समझाया और एक्चुअली दी दीज लॉज आर ओरिजिनली रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एनिमल साइकोलॉजी यानी कि एनिमल साइकोलॉजी के फील्ड में इन्होंने इन्होंने एनिमल साइकोलॉजी के फील्ड में भी वर्क किया और उसी फील्ड में एक्सपेरिमेंट उसी फील्ड के एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्होंने जो है ये तीन नियम प्रतिपादित किए तो चलिए आगे वन बाय वन एक एक नियम को समझ लेते हैं तो पहला जो नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि ये जो फर्स्ट प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है लॉ ऑफ रेडीनेस को लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी भी बोला जाता है मींस यदि सीखना तभी संभव है जब जो है आपके अंदर सीखने के लिए एक प्रिपरेटरी एडजस्टमेंट हो सेट हो और एटीट्यूड हो यानी कि आप जो है रेडीनेस का मतलब है कि प्रिपरेशन ऑफ एक्शंस आपके अंदर होने चाहिए प्रिपरेशन ऑफ एक्शन यानी कि वो तत्परता होनी चाहिए जिसके आधार पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सको तो ये प्रिपरेशन ऑफ एक्शंस क्या है तो ये जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि पी यानी कि चार फैक्टर है जिसको कि प्रिपरेशन ऑफ एक्शंस भी बोला जाता है जो कि आप आ, आप जो है ए, ये फैक्टर्स यदि पॉजिटिव होते हैं तो आप की लर्निंग उतने ही अच्छी होती है तो पहला जो है पी यानी कि फिजिकली फिजिकली आप फिट होने चाहिए उस समय सीखने के लिए फिजिकली कंफर्टेबल होना चाहिए लाइक like एग्जांपल आप किसी आप किसी इलने से सफ़र कर रहे हो आपके बॉडी में पेन है आप फिजिकली कंफर्टेबल नहीं हो तो आपको कोई भी चीज़ सिखाई जाएगी तो आप 
नहीं उतने अच्छे तरीके से सीखोगे फिर दूसरा है मेंटली एम यानी कि मेंटली कॉग्नेटिवली आप जो है एबल होने चाहिए कॉग्नेटिवली आप मेच्योर होने चाहिए तब उस उस समय आप लर्निंग कर पाओ लाइक like एग्जाम्पल है कि बच्चा है जो कि दो साल का बच्चा है यदि हम उसको दो साल के बच्चे को यदि क्लास टू की क्लास थ्री की चीज़ें हम सिखाएंगे तो वो नहीं ग्रेस्प करेगा क्योंकि कॉग्नेटिवली उसकी वो स्टेज नहीं है वो एज नहीं है उस एज में वो पहुंचेगा तब वो मेंटल एबिलिटी उसकी मेच्योर हो चुकी होगी उन चीज़ों को फिर उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रेस्प करेगा फिर है एस एस यानी कि सोशली सोशली जो है बच्चा मेच्योर होना चाहिए सोशली जितना मेच्योर होगा वो उतना ही लर्निंग करेगा यदि बच्चा कोई आइसोलेटेड है इंट्रोवर्ड है इतना सोशली इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसकी लर्निंग कंपेयर टू उन बच्चों से कम होगी जो कि सोशली ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ड हैं घुलते मिलते हैं सोशली इन्वॉल्व हैं तो उनकी लर्निंग ज़्यादा होगी फिर नेक्स्ट है आपका इमोशनली ई यानी कि इमोशनली इमोशनली बैलेंस होना चाहिए यदि बच्चे के फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है और इमोशनली वो अनस्टेबल है और यदि बच्चा यदि कोई बच्चा अभी अभी उसमें आ, कहते हैं ना कि इमोशंस बहुत ज़्यादा वो हाइपर हो जाता है चीज़ों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद उसके उस सिचुएशन के बाद आप उसको सिखाने बैठते हो तो वो उतने अच्छे से नहीं सीखेगा तो कहने का मतलब है कि रेडीनेस का मतलब कि फिज़िकली मेंटली सोशली और इमोशनली प्रिपेयर होना चाहिए कंफर्टेबल होना चाहिए तभी आप जो है लर्निंग कर पाते हो यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एक्शंस होने चाहिए तभी आपका सीखने के लिए एक रेडीनेस हो पाती है तो ये था आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं और इसके दो दो सब लॉ हैं पहला लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिस इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट यानी कि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो रिहर्स करते हो तो उस चीज़ में आप परफेक्ट हो जाते हो क्यों परफेक्ट हो जाते हो क्योंकि आप जब पहली बार जो गलतियां करते हो फिर वो दूसरी बार उस चीज़ को दोबारा प्रैक्टिस करते हो तो पहली वाली गलतियों को उसमें से नहीं करने की कोशिश करते हो फिर तीसरी बार करते हो तो और इम्प्रूव करते हो तो इस तरीके से आप लगातार प्रैक्टिस करते जाते हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आप जो है उसमें परफेक्ट हो जाते हो यानी कि उस चीज़ को आपने यूज़ में लिया बार बार यूज़ में लिया उसको रिपीट किया तो आपका जो स्टमुलस और जो है रिस्पॉन्स का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये है लॉ ऑफ यूज़ जो कि आपकी लर्निंग को बहुत अच्छा कर दिया और आप जो है उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो तो दूसरा जो इसमें है लॉ ऑफ डिस यूज यानी कि उस चीज़ को आप प्रैक्टिस नहीं करते हो लाइक like आपने टाइपिंग सीखी और टाइपिंग सीखने के बाद जो है आपने दो साल प्रैक्टिस नहीं की फिर आप उसको आ, स्टार्ट करते हो तो जो दो साल पहले आपने सीखा है वो पूरी तरीके से भूल चुके हो तो वो हो जाता है लॉ ऑफ डिस तो इसमें जो है स्टमुलस और रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है तो ऐसे में लर्निंग आपकी लो हो जाती है या फेल हो जाती है तो ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि आप जितना एक्सरसाइज करते हो जितना प्रैक्टिस करते हो आपकी लर्निंग उतनी ही अच्छी होती है नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को सीखने जाते हो और सीखते समय आपको अच्छा अनुभव होता है आपको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं आपको चीज़ें समझ में आती हैं आपकी सिचुएशन एक कह सकते हैं कि कंफर्टेबल सिचुएशन होती है तो उस चीज़ को आप सीखने सीखना रिपीट करते हो और बार बार करते हो तो ये कह सकते हैं लॉ ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा उसमें जो है आप मोटिवेटेड होते हो और आगे बढ़ते हो वही यदि आप कोई चीज़ इनिशिएट करते हो सीखने के लिए और उसमें जो है सिचुएशन अनप्लीजेंट अन होती है आपको अनप्लीजेंट सा महसूस होता है आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो क्या होता है एक नेगेटिव इफेक्ट ऑफ लर्निंग हो जाती है तो वो उस स्थिति में या तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे या तो 
स्टॉप कर दोगे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि आप यदि कोई किसी ऑफिस में जल्दी पहुंच जाता है और उसको उसके बॉस ने ऑब्जर्व किया और उसको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया तो उसको अच्छा फील हुआ और एक री उसको मिला कि अपने बिहेवियर में जो है वो थोड़ा इस तरीके की चेंज लाए तो वो जो है उस चीज चेंज लाएगा तो वो इस तरीके की अप्रिशिएशन मिलेगी और वो उस, और वो उसके लिए लाभदायक होगी तो उस चीज़ को वो बार बार करेगा तो वो फिर नेक्स्ट टाइम से हर बार हर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल्दी जाने लगा तो इस तरीके से वो वो उन एक्शंस को रिपीट करने लगा और फिर वो जल्दी टाइम पर जाना वो उसके हैबिट में आ गया तो ये है तो ये जो थ्योरी है री इन्फोर्समेंट पर बेस्ड है यदि री इन्फोर्समेंट हमें पॉजिटिव मिलता है यानी कि हमें रिवॉर्ड मिलता है अप्रिशिएशन मिलता है तो हम उस चीज़ को बार बार करते हैं और वही हमें अनप्लीजेंट कुछ चीज़ें फील होती है तो उस चीज़ को हम वही स्टॉप कर देते हैं या कम करते हैं तो वो पनिशमेंट के फॉर्म में भी हम समझ सकते हैं लाइक बच्चा है स्कूल में अच्छा कार्य करता है तो उसको हम रिमार्क देते हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चा उस चीज़ को मोटिवेट होता है करने के लिए और वही उसको हम पनिशमेंट दे देते हैं तो उस चीज़ को वो नहीं करता तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि थॉन्डाइक ने ये मेन तीन नियम बताए हैं जैसा कि पहले नियम में उन्होंने बताया कि हमारी रेडीनेस कैसी होनी चाहिए मेंटली फिजिकली और जो है सोशली और इमोशनली होनी चाहिए लर्निंग के लिए एक्सरसाइज लॉ ऑफ एक्सरसाइज में उन्होंने यूज़ और डिस के डायमेंशन समझाए कि किस तरीके से हम यूज़ में किसी चीज़ के यूज़ में रहेंगे तो हमारी वो प्रैक्टिस में आएगा और हम उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे और यदि हम डिसयूज़ में रहेंगे तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं और वहाँ पर हमारा जो बॉन्ड है एसआर बॉन्ड जो है वीक हो जाता है उसी तरीके से लॉ ऑफ इफेक्ट उन्होंने समझाया यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो उन्होंने ट्रायल और एरर की थ्योरी दी है वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर बेस्ड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज बताता है ट्रायल और एरर में कि हम किसी चीज़ को बार बार प्रयत्न करते हैं तो हमारे जो उसमें एरर जो है धीरे धीरे वो कम हो जाते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में हमें सक्सेस मिल जाती है तो ये थ्योरी ट्रायल और एरर पर बेस्ड है और लास्ट जो उन्होंने इफेक्ट द लॉ ऑफ इफेक्ट बताया है वो कनेक्शनिज्म पर पूरी तरीके से बेस्ड है कि कनेक्शनिज्म हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा हाँ वो पॉजिटिवली हम उस चीज़ को सीखते जाएंगे और कनेक्शनिज्म हमारा जितना यानी कि एस आर बॉन्ड जो है वीक होगा तो उस चीज़ को हम उतना ही नहीं सीखेंगे डी मोटिवेटेड होंगे तो आई थिंक आपको नियम कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे इसके बेस पर क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे अब आप आंसर कर पाओगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू